嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》。我现在人正在日本的新系燕山条啊，我们现在来燕山条，就是一个话剧也跟档的一个状态啊。我原本今天呢是要去工厂，但是那么日本人非常的热情，邀请了我，然后来到看看日本的真正架杠的五金行资材馆。你知道在日本的五金行跟台湾的五金行非常不一样哦，卖的东西也不太一样。那因为现在日本汇率的关系，所以我觉得如果你刚好来日本。那你都可以来到这个地方，然后来好好的逛逛，然后让你的钱包大失血一下。所以今天很特别，就是我们受到他们日本店长的邀请，木口先生，然后来到这里，你可以随时看到有货车经过。没错，这里就是男人中的男人必须要来的地方，跟必须要了解的地方。所以大家应该知道，在日本的拍摄其实是都需要经过申请的，然后不能偷拍，不能乱拍。所以今天很难得，好，我们今天可以合法的来带大家看看，就是真正日本的五金厂的真正模样。那我们就一秀你一个。嗨，我们这个从一进来啊，这看到就有一个非常欠买的东西——水桶。大家都会把那个当一个什么水桶的小叮当，就是说把螺丝啊、工具啊全部都丢到那个水桶里面。但是呢，你是不是在里面加一个这个小袋子，它就可以快速的分类？套着之后套起来，所以你的旁边你就可以插你的什么楼赖把、小工具啊，有一些比较小只的笔，有没有要做记号的，都可以把它插在这里。这个东西好，看起来就欠买，马上第一个钻胶口就牙败了。还 c o o k i 嘞，还 c o o k i 你知道台湾可能没有卖的这么好，但是在日本那就有各种奇怪的颜色，紫色，还绿色、红色还 c o o k i 是不是少见啊？卡崩的哦。台湾的电动工具是真的蛮紧绷的，就大家可能卖一个电动工具才赚不到五十块、一百块吧。台湾现在电动工具真的是很很便宜了啦。个人对于这种皮质的哦，都算是特有好感。但是呢，因为皮质的其实加起来都会蛮重的，但是好看。嗯，所以你要做圆翼的，然后它可以放在你那个减重腰带、S 腰带上面，就可以自己配，看你要配哪一种。这个东西在日本的这个种类就比较多一点。如果你想要轻一点的，那你就可以。选这种布料的，然后每个人都搭配自己喜欢的颜色，所以大家才不会拿错，才不会搞混。哦，你看这两块皮是不是就不太一样？你看这个比较软烂一点，这个比较硬挺一点。我们要选什么？选硬挺，男生就要硬挺。扎波兰哈，软软的应该值得来一个，毕竟我们要送给会员朋友嘛，对不对？我们为了要支持我们那个长期帮我们 sponsor 的会员朋友，我们今天在这个日本的真正日本五金行买的礼物，哈，全部就是送给大家。上面你可以看到。有一些高空作业的工作服，然后还有一些在那个道路上啊，你如果觉得怕热，比较镂空型的，如果工作你是比较常是穿连身服的人，你就这样子套上去就可以了，像这样子套上去，你就可以道路交通指挥。哎，我们来，好不容易我们走到第二排喽，第二排这边就有很多小的工具箱，又是一排电动工具，这里是马吉达的，我来看看有什么不太一样的哦，有一些吸尘器台湾没有出啦，看他们有没有一些特别色。嗯，很好，看起来今天没有什么特别色。电动工具完了之后，这个，哎，这個、很重要了，套筒。在这个日本哈、哦，套筒的使用哈、哦，这个就是比我们台湾讲究出非常多。套筒这个东西嘞，你要怎么样分它的好坏嘞？就是它的同轴性高不高？就是也就是说，你把它装在你的那个冲击起子上面，它转起来的那个幅度有没有？跟它的平均度是不是转起来？是不是这样这样子晃？这样晃你就很难工作，但它转起来在高速旋转的时候，它的那个轴心还是很稳定的时候，这样你会比较好作业。然后再来是你的力量呢，才不会去另外去分到或者是破坏到你的螺丝。这东西值得买回去给台湾朋友们。虽然说台湾就有代理商，但是现在这个日本汇率啊，我都觉得很便宜划算。那我们就全部一个来一组喽，跟大家示范一下扫货怎么扫。十三、十四号拿过了，这个很重要，缺一个怎么办？好，我如果今天在日本少拿了一颗，刚好啊就是九点五，你看刚好就九点五，呃，没没买到，感伤。拆卸螺丝的时候呢，也有几个注意点哦。对，像我们有一些六角自工牙，你要锁进去有没有？你就可以买那个里面有磁铁的，这样你在高空作业的时候，你的那个螺丝哦就会固定在里面。然后这个呢，皇冠头型的这个，它这也是专门专用的，就是我们常有的时候是牙条上来有没有？然后我们。有一个长得很像这样子这个形状的，以前我都以为用手转。好，它这个东西其实也是有用那个电动工具，一样都可以用这种套筒去锁的。这个东西也是需要，哎，一样有不同尺寸，有没有 ？M 4 M 5 N 6 M 1 0这个算是台湾也通用
，好，需要，来，这个东西我们来看最后怎么样送给我们的会员朋友们。我们看是要一个人大礼包嘞，好，还是我们来分散，然后就那个人就准拿到 N 八，啊，其他人就自己慢慢选。日本的手具，那它也是分非常多种的，这个有折叠式的啊，然后也有就是一次做损的啊，这个带回去要托运，但我个人不建议带这个，因为塞那个行李箱有的时候会被凹来凹去，然后海关那个他们会被摔嘛，所以我个人觉得它会伤害到你的，对，不要就好。我们来看一下有什么特别的玩意儿啊。这个叫八角锤，还有八个角，八角锤，橡胶的，好，然后也有这个纯木头的，我个人喜欢 local 的木头。好，然后这个你可以拿回去检查你家瓷砖了。不过我个人建议你不要轻易尝试，因为你回去试了之后，你就发现你家瓷砖都乱粘了，所以不要知道比较好。反正地震没有掉下来就 OK。嗨，来来，你看一看是不是是不是鹤龟啊？老师没有在唬烂人家的，就是我跟你讲，这个在日本就是大通用。鹤龟它这个还有，还有出不同的样式哦，像这个，你看，鹤龟，这也是鹤龟，有没有？嘿，这个也都是固定薄板，好，就薄板，然后你要切，你可以把它抵住的，叫丈量。鹤龟，台湾 number one 的老板，你还记得吗？是 number one 的技术，全世界是 number one 的。这个等我回去跟。那八万老板复习一下之后，我再来买好了。反正也不是最后一次来。看到一个这个值得使用。我们通常有时候地板啊会沾到一些无微薄的零件啊。它这个呢，就是抵住地板，然后后面这边有设计一个让你拿铁锤这样敲的。当然不是这种，就试一下这样子敲。就是它的前面呢会放头巾马的刀片，像这样子。哎，这是别人拆的，不是我拆的。前面会有一个头巾马的刀片，像这样子。然后它会把刀片换到这个上面。你可以起来清除一些什么口香糖啊、小啊，还是清除一些就粘在地上不知道什么东西啊？你就这样子，哒哒哒哒哒哒哒哒哒，这样用筷子把它抵开。嗨，这个台湾少见，日本汇率低，走过路过应该不能错过。我们来买买短一点就好。头最腮乎的鞋子，这个鞋子在台湾也比较没看到。你可以顺便挖北，用脚这样子。它下面是那种海绵的，你可以顺便挖。刚刚我看到一个，这个蛮酷的设计。这个袜兜哦，它后面这个有一个做一个这样子的形状，它做这个形状呢，就是我们在压哈，有时候在吹的时候，你们看这个角度，你那些哪行的本意应该都看出来了。它在吹的时候哈，我们通常有服贴一个角度，但是你有经过这样的设计，你在压过去的时候，你吹的面积可以变得更大。你看一看，就在后面就有写了，对不对？这个你后面吹的能够接触的面积就更大，所以你可能人家要挂两次，你这可能就是这样子吹一次，你就可以搞定了。哪个送朋友？小的。小小，好、哦，小小可爱。来，日本的夹具，夹具，需要这个小夹具，小夹具送朋友，来送会员。然后他们的正午经常都有卖电焊机，然后电焊面罩，哇，这个很大的火鸟哎，灰吹。我们来看一下有没有什么让我们哑巴的明天啊？哎，来来来来来，活动扳手。他们有比较特殊的出这个薄型的，这个厚的跟薄的，薄的呢可以让你在进去一些切口的时候能够进得特别漂亮。他们哦，在手转的这个部分哦，他们有一个大家比较没有的设计。你在扭这个的时候，第一个是你的扭紧的力量可以比较刚好，然后再来是你的手感。我不知道大家有没有用过那种烂的、烂的这种活动扳手，就是你到最后你要吹得很用力，然后用手抵住这个东西，这样子，靠谱的不用。托普的这个也是我个人蛮鸡推的，嗨，买来送给观众朋友们。他们的蹦极啊，还是他们的这种卡里卡里啊，就这个手感鸡推啊，哒哒哒，有没有这个感觉？而且每一下都是很扎实的，我觉得这个也是台湾厂要加油的地方。这个很不错，反磨男人必须要有一个托普的这个扳手。我们来找个最贵的送朋友好了，不知道哪位会员朋友会用到。然后当然有，还有很多奇奇怪怪的牌子。如果你要无脑选择的话，基本上透补。往旁边看，这边全部都是建材。在日本呢，他们像这种就是简易的内洗，然后内洗就是窗户，简易的窗户的意思。它这个的材质极轻。然后因为日本呢，他们很常就是会冬天开暖气嘛，然后夏天开冷气，所以他们的隔热啊、防湿材啊，它其实都非常多。像这个也是。他们就铺在那个床下的，调湿哈，除臭。你看，如果有看过那个什么全人住宅改造网，然后你就会看到很多像这种也是纤维毯，就是
你在隔间的中间呢，还是在床的上下、啊，然后他们现在还是很引咎于这种木造的木做的各种东西嘛。它的，但它中间它不会纯木做，他们现在其实也都会。放这种隔音、隔热，或者是屋顶上面啊，然后或者是墙壁边，他们在很多木造的边缘中间，他们都会去夹做夹层。夏天到了，为了克服台湾严峻的夏天，我们超认真好事多又来了。台湾不像日本一样，空气干爽，每天都很湿热，所以呢，只要这个空气的循环一不好，你的衣服就会变得很臭，你的身体也会变得很臭。你可以像我一样，客厅放一台冷气，只要开的小小的 v i n a d o 的循环扇吹下去，整间都会变得很凉。我房间也放一台，把湿气吹到厕所的方向去，不止房间干爽，连厕所都干爽了起来。而工厂的工地里面也放一台，就算你不小心踢到了，有这个 EXO 六十一。v i n a d o 呢是美国七零年代的领导品牌，专门制造涡流空气循环机，所以像我一年三百六十五天，二十小时基本上都不关，也不会怎么样。一年只要保养清洁一次就好。如果你不像我一样是个工业奇才，你也可以丢回原厂保养，一次只要六百块。不管你弄了多脏，它都可以帮你清得非常干净。而且你用他们的循环扇开最小的风量，二十四小时三百六十五天每天吹，一天不到一块钱。我还很认真帮大家演算过，一年不到三百块。还有波纽式的三段风速调整 ，Heavy Duty 重装式，耐摔外壳，耐冲击搭配铁质底。为什么断了？干我桌子被敲一个洞了，看这个耐冲击，他把我桌子敲破了。它不止有手套友善的波扭设计呢，在工作暴力移动的时候，上帮提把设计可以随意扛这种。旁边呢有两个黑色的提钮，它是可以随意让你的风扇提着之后呢，用不一样的角度摆放。你可以这样放，你可以这样放，你也可以这样放。下面的金属支架除了可以站立之外，你也可以把它反过来变成壁挂。前三十名购买都有送专属壁挂架。除了这台之外，还有全新的造型 ，R T R H D 颠覆以往循环扇的造型，让吹起凉风更有感。三角造型让你整个室内有感降温，波纽式的三段风速调整，两百七十度的仰角任意翻转，一样拥有搭载 Heavy Duty 重装系列高强度的耐摔外壳、耐冲击搭配铁质三角底座，而且一样有手套友善的撞色波纽设计，加上后方的电源线收纳设计，不愧是循环扇的标杆。后方有铁质手把设计，不止你方便携带之外，还能够拿来当武器。感谢比亚斗成为我们的干爹之外，还给我们的超认真频道所有的会员，今年夏天全台湾最低的折扣，前三十名还会送你壁挂架哦，赶快去买。至于怎么获得最低团购，请点这边有下方资讯栏。来给大家看一下这个日本的国产彩哈，我跟你讲，我只需要带一张信用卡，我就可以在日本盖房子。哇塞，你看，今嘛在几基哦，十八个哦，十八个，好、哦，喇叭扣你啊，台票在喇叭扣你啊，就较卡的，像这这大基的，好不好？这大基的。你会当这个卡东啊，这大机，这长，看这个比例者，安尼嘛是六百几块尔，无到七百块。小哥哥。然后我觉得他们更有趣的是，你看，他在卖这个东西哦、喔，他旁边有跟你讲你的债的规范是什么。像那种板材，表面都还没有处理到很细，但是你如果刨刀刨一刨，或者是你要拼一拼，然后拿那个钛棒胶捏一捏，你就可以拼成一个桌板。左边卡邦，这边有合板。防止脚踩，哎，你看喽，从刚刚讲到现在，对不对？这个一条龙下来，没有 NG 的任何的场景，我们只拍了三条，我们只拍了三条走道。我们刚刚在那里，工具，哎，我们现在在这个地方，我们只拍了不到十二分之一，因为从这个走道的过去那个地方，还有一整个生活馆，所以人家哑巴的是。然后这边旁边有木材加工，也就是说，你如果这些木材你买一买，还是这种就是石膏板或者是那个塑料板，你都可以在旁边这个木材加工室在里面去施工跟工作。来啊，建筑类的看完了，我们带给大家看一些家里啊，卫浴啊，还是一些小玩意儿。你看到没有，在这边穿工作服的人其实不止我一个。所以我觉得日本人有一个蛮奇怪的状态，就是他想要让它静音呢，是让我们这个办公室的椅子的轮子下面可以固定，然后静音，把它卡在里面。啊，你要移动的时候把它搬过来，有点久搞。那你开始买固定的不就好了？好，这个他们那边可以买扶手。未来这个老年化的社社会，日本已经先提早进入了，所以你看它这个的扶手，就是有一些有一些地方可以抓的小扶手，就是让你爸爸妈妈，好有没有？就是起来的时候从浴室出出来，还是有些地方马桶旁边要站起来。然后，因为日本的饭店哦都超小，所以他们的住宅平均也大概都是十平左右，十平二十平左右。那他们的空间就会利用得很有安排跟极致感，就是超小。
所以他们这些东西也都是做的小小的小巧哦，也不错。然后我又买这种小东西，这个有点软软的泡棉，让你这个小间隔、小间隔的地方不会弄到。这个东西两千四哎，这个跟刚刚透布的一个套筒差不多哎，是不是物美价廉？你知道买东西回台湾，不要买那种蓬松的东西。因为你要知道，你的车子的那个运费、啊，你还有你的飞机运费哦，也是非常重要的。嗨，你看，我就很喜欢他们这个，他们的每一个管子上面啊，他们都会去挂这个牌子，就是你看又又好看，又可以一一目了然，有没有？什么东西是冷水口，什么是工业排出去的水，什么东西是雨水，这些东西他们全部都做成一个小牌子，就很方便，他不会用手写的，手写就不好看。所以你看，我旁边脚料已经有了。我这个屋顶也有了，我现在墙面的隔间我也有了。基本上只要让我在日本取得一块土地，白手起家不是梦。这个日本的三角锥，上面可以插一个插孔，然后他们你可以输出一个贴物，就是说，哎，方向行人请往这边走。或者是你看这个，这个台湾需要引进，才不会每次在开在路上，你看那个风吹乱七八糟。台风天的时候它有开动，所以就不会被吹倒。然后外面这边就是各种沙、各种刷脚、石头。水泥就在外面，然后它户外还有一个场地哦，配送场地，那个牙管啊、铁管啊，或者是有一些石头啊、废石啊，他们全部都放在外面。我们就非常快速的逛完这一圈。这一集呢，其实我们就是不知道为什么突然被日本人邀请来这个地方参观，然后我们就顺便拍一集，就是以我的视角啊，那我觉得在。日本的五金行，你可以看到一些什么东西？那大家下次有继续到日本，不管你是到新泻啊、大阪啊，或者是到呃关东关西啊，你都可以在这个地方、哦、买到一些其实在台湾可能看不太到的一些奇特手工具，或者是一些奇特的小装备。我觉得这些都是可以让大家可以在日本行的时候，除了买药妆店以外，你可以更研究于就是你的工业工作，然后是让你的装备可能变得更帅的地方。好，那最后我们这些东西，好、哦，总共结账的金额呢，我不知道多少钱，大家可以猜。如果你是会员朋友的话，你猜得越准，那我们就会送你越多东西。那一般如果你不是会员的，也可以猜，所以就算你猜到了，那我们也是会寄东西给你。那记得我们会用 I G 的方式联络大家，那记得你要加我们的 I G 才可以得到资讯，不然 YouTube 的连接常常都连不到嘛。好啦，那就这个是日本的架杠五金行特别版，希望你会喜欢。那我们下礼拜见喽，拜拜。噔噔噔噔噔噔，嗨。工业男子的生活就是这么朴实无华。